So coil out of the coil on the bottom into the water separator. Um, so it, it pulls any water out, goes through a bucket trap back into your hot well. What, why do you need to separate the, the water? So the drier the steam, the higher the BTUs. Okay. So that is a major advantage um, with a generator versus conventional boiler. Okay. Way less water, but it also is taking less fuel. Um, and that returning keeps your hot well hot. So the, so the steam separator is just to dry, dry, dry steam. Encore là, pour ceux qui parlent en français, ça ici, c'est un, c'est une addition où ce qu'on vient s- séparer l'eau de la vapeur pour travailler de la, de la vapeur sèche au lieu de la vapeur humide. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir plus de performance que les technologies conventionnelles. Fait que ce, ce, cette partie-là sert juste à séparer la, la vapeur. Oui. Electric, ça va fonctionner pareil. Exactly. Le, le... Même so that that's been the biggest challenge so far, sizing everything because this is different steam than a conventional boiler. Very dry, very efficient, high BTUs. The steam traps I've had a heck of a time with because you're dealing with so much less water in the steam than. A conventional boiler so it that's been the biggest challenge is finding the right combination i will translate them uh comme il explique ben ben ça fait à peu près deux mois là, qu'il fait des essais que, pratiquement tous les jours puis la partie technique la plus comme on dit euh, complexe a été de faire le bon dimensionnement de la tuyauterie parce que justement on travaille avec de la vapeur sec au lieu de la vapeur humide fait que ça, ça vient changer un peu la dynamique de de, de travail et de la vapeur, mais tu as beaucoup plus de performance dans une vapeur sèche au lieu d'une vapeur humide. C'est, c'est ce qu'il y a de plus. So, when we come out of the water separator, we have, this is called a BPR valve, back pressure retention. It, uh, it holds 65 PSI on the boiler, uh, on the generator, no matter what we're doing out there. So, the generator runs at peak efficiency. That's where it makes the driest steam and runs as efficient as possible. Everything else you can see, these bigger pipes are vents. Uh, where we don't, uh, everything is vented to atmosphere. So the only pressurized part we have is going to the pan. Everything else, there's no pressure. So everything is vented. Et ça ici, ce qu'il expliquait, ça c'est une soupape de sécurité de, de, de contre-coup. Parce que des, ça peut arriver qu'en réalité, il y ait un, un back pressure. Fait que ça, c'est juste une valve de sécurité pour prendre le contre-coup s'il y en a rien. Puis ça, c'est les gros tuyaux que vous voyez, c'est des tuyaux pour euh, juste ventiler euh, le système. C'est pas des tuyaux qui transportent la vapeur. Okay. C'est ce qui va expliquer. Okay. Uh, so, this is your feed water tank. Uh, the water is treated with a water softener just uh, for low hardness. Um, they want the uh, the generator to run less than four um, for hardness. So we have a water softener on the back side, on the back. So we use very little makeup water. Um, I will, uh, yep. So, like, as I said earlier, this is the reserve principal for l'eau. Toute l'eau que dans le système, parce que c'est un circuit fermé, complètement fermé. Fait que toute l'eau qui est dans le système est traitée parce qu'on veut pas avoir de métaux lourds à l'intérieur de l'eau. Fait qu'on regarde pour avoir un payage dans les alentours de 4. Fait que tout ce qui va dans le système revient dans le système puis c'est un circuit fermé. We have a really good drilled well here, so we're just using that water. If you're out in the woods, don't have a good water supply, use uh, water from your RO, permeate. Um, just have a feed tank and uh, that will work just fine. So other than that, we there's a, a feed pump that goes to a piston pump, the charge pump, because uh, it takes a, about a 200 PSI to push through the coil. So this pump here just feeds this big pump, pushes the water into the coil. 
Fait que ça, en réalité, c'est le système de pompage qui introduit l'eau dans le générateur avec une pompe qui est d'alimentation, puis une pompe à pression. Il faut que la pression monte à peu près à 200 livres pour que le système fonctionne. So, I'll start up now. Uh, we'll start the feed water. All you do when you start, everything touch screen. There's, you really can't screw up. The buzzer will go off. It'll shut down if you uh, if you do something wrong. Um, the only simple step to starting is you open this drain and. Uh, Start your uh, press start, and it'll go into manual fill at 20% is the rate it's running at, and we'll just let that run until we get a solid stream of water coming out of the drain. Like some of you can go can go call the system. The first thing to do is to do the automatic. The first thing to do is to do the whole system. The first thing to do is to do the whole. Jusqu'à temps que vous allez voir que le flow continue et qu'il est presque plein, le système va être prêt à vous donner un avis. Donc, si ça va être fait automatiquement, ça peut être quelque chose que nous n'avons pas fait. Ça va être la seule chose que nous devons faire. Quand il y a deux, j'ai demandé si on pouvait automatiser la pluie ou que ça se ferait. And that, that's only at startup right here, that's it. Confirm that your coil is full of water. Okay. And so then we'll switch from fill to run. And uh, I'll warn you it does get loud when right now we're going to switch to to run. It's going to take, this is called a heat up line. There's a heat up valve, solenoid valve that's controlled um, by the water temperature. So we're going to bring this water up to about 90 degrees Celsius, um, 190 Fahrenheit. Um, so now the water in the tank is cold. Right, right now, it is at about 30 degrees Celsius, and you want to turn it up to 90. Yeah. Alors, ce qui vient d'expliquer, c'est que la réalité, quand on part, on part le système de zéro, ben, l'eau va probablement être à la température pièce. Présentement, l'eau est à 30 degrés Celsius. Donc, il va monter la, la, la réserve à 90 degrés Celsius avant que le système d'avant fonctionne. La période d'attente, il faut faire en sorte que le système monte à la température. La base qui contrôle justement, c'est le cas ici. Quand elle va nous dire 90 degrés, Once that water temperature gets up, because it's actually blowing live steam into that water, so it'll it'll be noisy. Once the temperature of the water comes up, that's how you can tell you're ready to go because it'll get quiet. And and then we switch over. Once that reaches temperature, this valve closes, and then we can start putting steam to the pan. Damper open on the top. You'll see that that white wire going. We're opening the damper, and then it'll go through a curve. It'll pull air, and then it'll ignite. And you can follow everything on the screen. Why do you have the damper? It's just not having any rain coming in. Yep. Okay. Yep. Green or any draft or control. Yep. 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 Running at 100%, uh, we're just under 400 degrees stock temperature. So about 15 minutes usually to heat up. And then you're running 100%. You're ready to go. Right now, we're only running at 150 minutes. Yeah.
A conventional boiler, you're usually about two hours to get to 100%. So we run at, we just leave it at 20%. This uh, controls your manual firing rate and then steam pressure. Uh, which right now it's actually, we aren't making steam yet, but uh, so you can see your 810 PSI. The coil temperature is actually the temperature of the steel in the coil. So that will run a little bit higher than your steam temperature. So this screen is the command. This is this is what we work with to run it. This is your burner control. So this is telling this what to do. So right now it's operating at 20.4 percent. So. Fait qu'à arrêter tous ces détails d'automates et contrôles, le système est complet. Il y a trois lectures automatisées. Fait que là, pour le démarrage, il met juste à 20% de la performance. Et quand il va atteindre, il va être capable de rentrer dans le monde. Fait qu'on a la lecture de la température de la vapeur. Et on a là aussi la lecture de la température à l'intérieur des coins. Et c'est cet automate-là qui vient gérer, comme on dit, le plan. Thank you. 
the GSI. So with the DPR valve at 65, they figure we're making 25, 2600 pounds of steam per hour. So your 100 horse will be a little... You're looking for 100, 100 horse? Yeah.
Do you have something to do here? Uh, no, don't have to touch anything. I'm just slowly warming everything up. So we're real hot here. We're not, not hot here yet. So we're warming up the first coil and then it'll go through the second. So we'll just put a little bit of steam until the coils are warm and then we can go 100%. I understand. La température cardio est à peu près 250 degrés par la main. Avec le différentiel entre le sirop et le c'est juste 30 degrés par la main. Ça, c'est juste à 20 pieds ici. Ça, c'est à 20 pieds Thank you. 